نحمد و نسولی علیہ رسول الکریم اما بعد ناظرین کرام آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے ہیں ان بھائی بہنوں کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کی پسند کی جگہ سے ہو جہاں وہ چاہتے ہیں جہاں ان کی خواہش ہے وہاں سے ان کی شادی ہو وہاں سے ان کا رشتہ ہو جائے ان حضرات کے لیے یہ وظیفہ ہے وظیفہ بہت ہی مجرب ہے آزمودہ ہے اور ان تمام بھائی بہنوں کے لیے ہیں جو بھی اس طرح کا اپنا معاملہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کی جگہ سے ان کی شادی ہو جائے ان کا رشتہ ہو جائے یہ ان تمام حضرات کے لیے ہیں اور اس وظیفے کو کرنے کی پرمیشن اجازت تمام لوگوں کو ہے ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے جو اس طرح کا معاملہ چاہتا ہے اپنی پسند کی جگہ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے ناظرین کرام اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ وہ حضرات جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو ناظرین اکرام آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اکرام یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا ہے کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے صرف آپ کو جو پابندی کرنی ہے وہ تین چیزوں کی آپ کو پابندی کرنی ہے اس وظیفے کے لیے سب سے پہلی جو پابندی آپ کو کرنی ہے وہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی وظیفہ کرنے والے کے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے کوئی بھی ہم وظیفہ کرتے ہیں اگر بنا نماز پڑھے ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کچھ نہیں رہتی کچھ باقی اس میں نہیں رہتا ناظرین اکرام دوسری پابندی جو ہمیں اس وظیفے کے لیے کرنی ہے وہ ہے وقت اور جگہ کی پابندی اس وظیفے کے لیے ویسے تو کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے آپ جس وقت میں چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں صبح میں چاہیں تو صبح میں کر سکتے ہیں فجر کے بعد کر سکتے ہیں ظہر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر رات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے دن وظیفہ جس جگہ پڑھا ہے یا جس وقت آپ نے پڑھا ہے اسی جگہ پر اسی وقت آپ کو ڈیلی پڑھنا ہوگا اگر آپ صبح میں سات بجے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ڈیلی آپ کو صبح میں سات بجے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا اور اسی جگہ پڑھنا ہوگا جس دن آپ نے پہلے دن پڑھا تھا تو وقت اور جگہ کی پابندی کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور جو تیسری جو بات ہے جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے ہمیں کچھ حرام کا مال نہیں کھانا ہے نہ پینا ہے کچھ بھی حرام کی کمائی کا مال نہ ہمیں کھانا ہے نہ پینا ہے جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس کی چالیس دن کی دعاؤں کی قبولیت کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کی چالیس دن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی تو ناظرین کرام ہم اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں تو ناظرین کرام جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی اور پسند کی جگہ شادی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور کامیاب ہوگا لیکن شرط جو میں نے آپ کو بتائی کہ شرط آپ کو وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے ساتھ میں آپ کو یہ عمل جو کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے اور اس میں اس عمل کے کرتے وقت آپ کو ناغہ نہیں کرنا ہے ڈیلی آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو چالیس دن تک کرنا ہے اور جو تعداد ہم اس وظیفے کی بتائیں گے کہ آپ کو کتنی مرتبہ یہ کلمات یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس میں بھی کوئی کمی یا زیادتی آپ کو نہیں کرنی ہے یہ وظیفہ آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین اکرام چلیں اب ہم آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی اور پسند کی جگہ شادی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور کامیاب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ ناغہ نہ کرے تعداد میں کمی بیشی نہ کرے جو تعداد پڑھنے کی بتائی جائے اسی تعداد کے مطابق پڑھے اگر ایک بھی کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے ایک بھی کم ہوتا ہے یا پڑھ جاتا ہے پڑھنے میں تو یہ وظیفہ کوئی اثر نہیں دکھائے گا اور باوز ہو کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اول آپ کو تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ درود شریف آپ کو تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد یہ کلمات آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستار العیوبی یا مسبب الاسبابی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یا حیو یا قیوم برحمد کا استغیث یہ کلمات آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اگر ہم وقت کی بات کریں جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو پندرہ منٹ بھی نہیں لیں گے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے میں پندرہ منٹ کے اندر ہی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا اور یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو آپ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا 
وہ آپ کو پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے دوستو جب اس وظیفے کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی ہے وہ مانگنا ہوتا ہے جو ہمارے دل میں ہے جو ہم چاہتے ہیں جہاں سے ہماری مرضی ہے شادی کی جہاں سے ہمیں رشتہ کرنا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد میں آپ کو سجدے کی حالت میں جانا ہے ایسا سجدہ کرنا ہے جیسا ہم نماز کے اندر کرتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک فرق ہے کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں جیسا ہم نماز میں ہماری ہتھیلیاں زمین سے لگی ہوتی ہیں لیکن جب ہم دعا کریں گے سجدے میں تو ہماری ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں گی تو پھر اس سجدے کی حالت میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اپنی خواہش کو ظاہر کرنا ہے جہاں سے بھی ہماری خواہش ہے جہاں بھی ہماری پسند ہے اس پسند کا اظہار کرنا ہے پھر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنے رشتے کے لیے جہاں بھی ہماری خواہش ہے جہاں سے ہم چاہتے ہیں جہاں بھی ہماری پسند ہے اس پسند کا ہمیں اظہار کرنا ہے اور اس کو مانگنا ہے دعا میں دعا کرنی ہے اس رشتے کے لیے اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلد از جلد وہ آپ کی دعا قبول کر کے وہاں سے آپ کے رشتے کے اسباب بنا دے گا وہاں سے آپ کا انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس کے متعلق اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو کچھ اگر اس میں سمجھ میں نہ آیا ہو کچھ آپ کو کنفیوژ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے تھرو تو ملتے ہیں آئندہ کے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوانہ الحمد للہ وبالعالمین